ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷെറീസ് കിച്ചൺ ഡയറി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാം ഓർ ചെറുപ്പത്തിലെ ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തുന്ന ഒരു നാടൻ പലഹാരവുമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ധാരാളം കഴിക്കുകയും എന്തിന് ഇപ്പോൾ പോലും പലരുടെയും വളരെ ഫേവറേറ്റ് ഡിഷ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു പഴം പൊരിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ധാരാളം ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കഴിക്കുകയും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു വിഭവമാണിത് നമുക്ക് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം ശരി നമുക്കപ്പം അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ കിച്ചണിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത്തപ്പഴം നാലെണ്ണം നമ്മൾ ഏത്തപ്പഴമാണ് പഴംപൊരിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മൈദ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കറുത്ത എള്ള് ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരല്പം ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് വറക്കാൻ വേണ്ടുന്ന എണ്ണ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മളുടെ പഴം എങ്ങനെ മുറിക്കണം എന്ന് നോക്കാം പലരും ഇത് പകുതിയായിട്ട് മുറിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും പഴം വളരെ തിന്നായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്ന് പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുക്കി വറക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു പകുതിയാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പകുതിയാക്കിയിട്ട് പിന്നെ നേരെ ഇങ്ങനെ പകുതിയാക്കാം അല്ല അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഇതുപോലെ വളരെ തിന്നായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് വളർത്തെടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുള്ളി പഴവും അങ്ങനെ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മുഴുവൻ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതാ പഴമെല്ലാം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു പാത്രമെടുത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളുടെ മൈദ അരിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പഞ്ചസാര എള്ള് ഒരൽപ്പോപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നന്നായിട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലൊരു കട്ടിയായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമ്മൾ ലൂസായി ഒരുപാട് ലൂസാകാത്ത ഒരുവിധം കട്ടിയുള്ളൊരു ബാറ്റർ വേണം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം നമ്മളത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഇതാ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ ഏകദേശം കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരുവിധം നല്ല തിക്കായിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ എന്താ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ട് വരണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാനിപ്പോൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണയൊഴിച്ച് ഓരോ പഴമായിട്ട് മുക്കിയെടുത്ത് വറുത്ത് നമുക്ക് ശരിയാക്കി ഇതാ ഞാനൊരു പാനിൽ എണ്ണ വെച്ച് ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കണം കാര്യം നമ്മളുടെ ആ നാടൻ ടേസ്റ്റ് പഴംപൊരിക്ക് വരാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇനി കിട്ടിയില്ലേ സാധാരണ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി എങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കിട്ടുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ വറക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ എണ്ണ ഇതാ ഇപ്പം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിനി ചെയ്യുന്നത് ഇതാ നമ്മളുടെ ബാറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓരോ കഷ്ണം നമ്മളുടെ പഴം മുക്കി ഇതാ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കണം അടുത്ത കഷ്ണം ഇനി എടുക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മുഴുവൻ പഴങ്ങളും ഇട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററിൽ മുക്കി പുറത്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതാ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ പാനിൽ കൊള്ളുന്ന അത്ര പഴം ബാറ്ററിൽ
അതാണ് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ കുത്തി നിറച്ച് തിക്കി നിറച്ച് നമ്മൾ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുവിധം കറക്റ്റ് നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് മറിച്ചിടാൻ പാകത്തിന് മാത്രം പഴുവിട്ട് എടുക്കാവുള്ളൂ ഇതാ നമ്മളുടെ പഴത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു വശമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ടേൺ ചെയ്യാവില്ല കണ്ടോ ഒരു ഇളം ബ്രൗൺ നിറം വരണം ഇനി ഇത്രയും മൊരി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പെടുക്കാം എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും അല്പം മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന പഴമാണ് ഇഷ്ടം അതിനാണ് ഞാനൊരു ഇത്ര ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ മേലിൽ വരുമ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഇതാ എല്ലാം മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം കൂടെ വെച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ പാകം ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നോക്കുക ഇതാ നമ്മുടെ പഴംപൊരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം എണ്ണയൊക്കെ പരമാവധി കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു വേണം എടുക്കാൻ ഇതുകൊണ്ടോ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കോട്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാ നമ്മുടെ പഴംപൊരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം മുഴുവൻ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഈ എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാ നമ്മുടെ രുചികരമായ പഴംപൊരി തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഞാനിത് എടുത്ത് ചെയ്തെടുത്തെന്നോ നമുക്കെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നാല് മണിക്കൊരു പലഹാരമായി ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഉഗ്രൻ സ്നാക്കാണിത് അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാം എന്താ എന്താ പറയുക പഴയ കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തുന്ന ഒരു പലഹാരമാണിത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനിത് വളരെ ചെറിയ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് മുക്കി വറുത്തതെന്ന് അതിനൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ആ പുറം തൊലിയില്ലേ അതിൻ്റെ ആ പുറമെയുള്ള ബാറ്ററി കോട്ടിങ് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെ എപ്പോഴും മമ്മിയോട് പറയുമായിരുന്നു കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയിൽ മാവ് വേണം ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ പഴം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അതിനുള്ളിലെ പഴത്തിനേക്കാളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ആ പുറം തൊലിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആ ഇഷ്ടമുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അങ്ങനെ വളരെ തിന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ തിന്നായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബാറ്ററി കോട്ടിങ് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണേൽ ചെയ്യാം ഇനി അഥവാ വലിയതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വേണേൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണം വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം പിന്നെ ഞാനെന്നും പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്കായി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നമ്മളുടെ രുചികരമായ പഴംപൊരി നാടൻ രീതിയിൽ അടുത്ത റെസിപ്പി വരേക്കും ബൈ